আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব 37 তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান গণিত পার্ট 2 প্রথম অঙ্ক ছিল a x যেন x ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং x স্কয়ার ইজ স্মলার দ্যান 25 এবং b x যেন x মৌলিক সংখ্যা এবং x স্কয়ার ইজ স্মলার দ্যান 25 এবং c ছিল x মৌলিক সংখ্যা এবং x স্কয়ার ইকুয়াল টু 25 তো শর্তগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব x স্কয়ার ইজ স্মলার দ্যান 25 आर x स्क्वायर इस मोलर दें 25 एवं मोलिक शंका होता है बे आर एक शर्त तो चिलो शेटे होच्छे मोलिक शंका होता है बे आर होच्छे x स्क्वायर इक्वल टू 25 तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 होले शुद्ध मात्रो 5 होवे मोलिक शंका होले आर इटा बोला थे मोलिक शंका एवं x स्क्वायर इक्वल टू 25 शेकेच्छा मले एक बार बोला होता है जे एक्स स्क्वायर पोजीशन कॉम शेकेत्र ये दूसरा हो बेखन कर स्वीटेबल आर एच आर स्वीटेबल हो बे होता है वन टू थ्री फोर कारण होता है एक्स स्क्वायर होता है एक दूसरा स्क्वायर चार तीन स्क्वायर होता है नौ चार स्क्वायर होता है सोलो पास स्क्वायर होता है पोजीश ये तो बोलते हैं पोजीशन कॉम शेकेत्र a common b common c और तो a intersection b intersection c तो इटे बिल्कुल ते के लिए ये तीन चार सेटर मध्य की की common उपादान रोये थे शेटा हमारे देखते होंगे तो ये तीन चार सेटर मध्य कोनो common उपादान नहीं शेके तो इटे आंसर होंगे उरी और तो बाजू दी फाका सेट देखते चांता होली बाबी देखते बालन तार पर रंगों चिलो दस परसेंट मुनाफाएं तीन तीन हजार टका और एक परसेंट हरे मूल्य होते हैं दो हजार टका तो टोटल जे इंटरेस्ट का पावा जब इसे टाइम रख बिर कर बो अम्मा जानी होते हैं इंटरेस्ट इक्वल टू एनपीआर एन होते हैं इकने समय समय इकने एक बच्चों शेक्ट से एनर मान होते हैं वन पी होते हैं तीन हजार और इंटरेस्ट रेट जेटा होते हैं अब आर इकहने के जो दिवे करी I equal to N P R N इकहने एक P होते हैं 2000 into interest rate होते हैं 8 by 100 और तात 8 percent 8 आज भी होते हैं 160 टका ताहोले total interest होते हैं 460 टका चश्मो शायद टका interest पाव जाते हैं अखंड बोलते हैं total मूल धन रूपों ने कोतो total मूल धन होते हैं हमारे 3000 ये पांच हजार टका रुपए इंटरेस्ट होते हैं चार सौ शायद टका तो हमले चार सौ शायद डिवाइड बाय होते हैं पांच हजार इनटू एक सौ ये टक उल्लेख पाव जावे होते हैं नाइन पॉइंट टू परसेंट और तो नाइन पॉइंट टू परसेंट हो बे ओवरऑल इंटरेस्ट रेट और तो टोटल मूल धन रुपए गॉर इंटरेस्ट रेट टा हो তারপর অঙ্ক নাম্বার 3 নাম্বার 3 তে বলা আছে একটি সমান্তর অনুক্রমে সাধারণ অন্তর 10 এবং 6 তম পদটি হচ্ছে 52 হলে 15 তম পদটি কত তো আমরা জানি n তম পদ ইকুয়াল টু a প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু d এখানে a হচ্ছে প্রথম পদ আর n হচ্ছে পদ সংখ্যা আর d হচ্ছে পার্থক্য বা অন্তর অন্তর এখানে দেওয়া আছে 10 আর প্রথম পদ দেওয়া নেই n তম পদ তো n তম পদ এখানে আমরা দেখছি 6 তম পদ অর্থাৎ 6 তম পদ 6 তম পদ ইকুয়াল টু a প্লাস n এর মান হচ্ছে 6 মাইনাস 1 ইনটু d হচ্ছে 10 6 তম পদ প্রশ্ন দেওয়া আছে হচ্ছে 52 তাহলে 52 লিখব a প্লাস এটা আসবে 50 তাহলে a ইকুয়াল টু আসবে 2 তাহলে প্রথম পদ হচ্ছে 2 আমাদের বের করতে বলা হয়েছে 15 তম পদ কত তো 15 তম পদ হবে আমাদের a প্লাস 15 মাইনাস 1 ইনটু d তো a হচ্ছে 2 প্লাস 14 d হচ্ছে 10 তাহলে আসছে আমাদের 2 প্লাস 140 ইকুয়াল টু আসবে 142 অর্থাৎ 142 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 4 নাম্বার 4 এ বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা অঙ্ক দ্বয়ের স্থান বিনিময়ের ফলে 54 বৃদ্ধি পায় অঙ্ক দুইটির যোগফল 12 হলে সংখ্যাটি কত তো ধরে নেই একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে x আর দশক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে y তো x এবং y যদি হয় তাহলে সংখ্যাটি হবে x 10y তো x 10y হচ্ছে সংখ্যাটি এখন বলা হচ্ছে এই সংখ্যাটি যদি স্থান বিনিময় করা হয় 
अंक दिए स्थान बनीमय स्थान बनीमय कर ले अंक टेन एक्स प्लस वाई स्थान बनीमय कर ले चुवान्न बृद्धि पाए तो एखान के डिफारेंस हो चुवान्न लिखते पर टेन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस टेन वाई इक्ुएल टू चुवान्न अर्थात एट माइनस एट इक्ल टू चुवान्न एट कर ले पा जाए हे नाइन एक्स माइनस नाइन वाई इक्ुएल टू फिफ्टी फोर बास माइनस वाई इक्ुएल टू नाइन कमन मिले आस फिफ्टी फोर बन छयंग चुवान्न एक्स माइनस वाई इक्ुएल टू सिक्स और बला आज अंक दुटी जोग फल हे बारो ता अंक दुटी जोग फल अर्थात एक्स प्लस वाई इक्ुएल टू टुएल्व तो ये जो जोग करी ताल पा हे टू एक्स इक्ुएल टू एट्टीन एक्स इक्ुएल टू पा जाए हे नाइन एक्स जो नाइन है तो हमें वाइय मान बेर करते ग एक्स प्लस वाई इक्ुएल टू टुएल्व ता वाई इक्ुएल टू टुएल्व माइनस नाइन इक्ुएल टू पा जाए हे थ्री ता संख्या कत हो संख्या एक्स प्लस टेन वाई तो एक्सर भैलू हम नाइन और टेन इंटू वाइर मान हम थ्री संख्या नाइन प्लस थार्टी इक्ुएल टू हम थार्टी अर्थात संख्या थार्टी नाइन एन एट प्रूफ करबें कि परीक्षा प्रूफ करते ग थार्टी नाइन अंक दुटा चेन्ज कर ले नाइनटी थ्री तो दुटो डिफारेंस हम चुवान्न से क्षेत्र में अंक ठीक है अपन अंक भूल कर ले नाइनटी थ्री आसते जो नाइनटी थ्री आसे तक बुझबें कि भाव बुझे हमें अंक दो स्थान बनीमय कर ले चुवान्न बृद्धि पाए तो नाइनटी थ्री जो स्थान बनीमय करें आस थार्टी नाइन तो चुवान्न ह्रास पेल से क्षेत्र में अंकटा हलो ना से क्षेत्र में नाइनटी थ्री आसले अपना एक टेस्ट कर ठीक आना तो तक देखें ये थार्टी नाइन ही है कारण थार्टी नाइन स्थान परिवर्तन कर ले नाइनटी थ्री है तक चुवान्न बृद्धि पाए से क्षेत्र में आंसर है थार्टी नाइन तपर अंक नम्बर फाइव नम्बर फाइव बोला आज है एक थलि छयटी नील बल आठट सदा बल और दस टी कलो बल आज दैव भाव एक बल तुलले से सदा ना हार सम्भवना कत अर्थात नील बल आ छा सदा बल आठटा एवं कलो बल आसटा तो टोटाल बल आखने चौबीस तो चौबीस बल मध्य बला आज है जो सदा ना हार सम्भवना कत जो सदा ना तो हमें नील अथवा कलो आसते है से क्षेत्र में दस आठ छय षोलोटा बल चौबीस बल थे षोलोटा बल जदि आसे से सदा हो तो ये जो काटाटी करी पा जाए हे आठ दुकने षोलो तीन आठ चौबीस अर्थात टू ब्री टू ब्री है ये प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर सिक्स नम्बर सिक्स बला आज है एक गणतर धारा अनुक्रमे तृत्य पद की बीस और ष्ठ पद की एकश साठ हम प्रथम पद की कत तो सूत्र अनुसार जानी हमें जे एन तम पद इक्ल टू ए टू दि पावर एन माइनस वन तो ये बला आज तृत्य पद तृत्य पद हे थार्ड पद हो थ्री माइनस वन इक्ुएल टू ए स्कोर और बोला आज ष्ठ पद ष्ठ पद हे सिक्स पद सिक्स हे ए टू दि पावर सिक्स माइनस वन ए टू दि पावर फाइव एन बला हे प्रथम पद कत तो प्रश्न अनुसार देवा आज ए स्कोर इटार मान हे टोटी और ए टू दि पावर फाइव इटार मान हे वन सिक्सटी एन दुन समीकरण ये एक नंग समीकरण एक दिए भाग करी तो पा आर टू दि पावर फाइव ए आर टू दि पावर फाइव डिवेड बर स्कोर इक्ुएल टू वन सिक्सटी बोन्टी तो ए काटा थको हे किूब इक्ुएल टू आसेंट ता इक्ुएल टू आसे टू हम बेर करते बला प्रथम पद कत अर्थात ए एर मान कत एक नंग समीकरण जो मान बसाई तो ए इंटू टू स्कोर इक्ुएल टू टोटी ए इंटू फोर इक्ुएल टू टोटी ए इक्ुएल टू टोटी बोर तो चार पाँच बीस एर मान आस फाइव फाइव है एक आंसर तपर अंक नम्बर सत सत नम्बर अंके बला आज है लग एक्स बेजे थ्री बु इक्ल टू माइनस वन बु हम एक्सर मान कत यटार नियम हे बेजा एखे चले जाए थ्री बु इक्ल टू एक्स टू दि पर इनवार्स वन बु है बाटा जी करी तो आस थ्री बु इक्ुएल टू वन बुट ओवर एक्स लेखा जाए तो ये जो उल्टे दी तो पा हे रुट ओवर एक्स इक्ुएल टू टू ब्री हमें बेर करते हैं हे एक्सर मान तो उभय पक्षे वर्ग कर ले पा एक्स इक्ुएल टू टू स्कोर ब्री स्कोर इक्ुएल टू फोर बन अर्थात फोर बन एक्सर भैलूटा ये एक आंसर 
তারপর অঙ্ক দেওয়া আছে নাম্বার এইট নাম্বার এইটে বলা আছে সতেরো সেন্টিমিটার পনেরো সেন্টিমিটার এবং আট সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট ত্রিভুজটি কি হবে তো সতেরো সেন্টিমিটার পনেরো সেন্টিমিটার আট সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট ত্রিভুজটা কি ত্রিভুজ হবে সেটা বের করতে হলে এই দুইটা আপনারা বর্গ করবেন পনেরো স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার এটা করলে দেখা এটা সতেরো স্কোয়ারের সমান সেই ক্ষেত্রে যে কোনো এক বাহুর বর্গ অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টি সমান হলে সেটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয় তাহলে এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হবে তো এরকম রেশিও ও মুখস্থ করা যায় তিন চার পাঁচ সতেরো পনেরো আঠারো এরকম আট দশটা রেশিও আসে সেগুলো আপনারা মুখস্থ করে ফেলবেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা কি ত্রিভুজ হবে তারপর অঙ্ক নাম্বার নাইন নাইন নাম্বার অঙ্কে বলা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান কত বা এটা করতে গেলে আমরা লিখবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি এক্স বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বা এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু থ্রি তো আমাদের বের করতে বলা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বের করতে গেলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি গুণ করতে হবে তো এ প্লাস বি আসলো এটা এখন যদি আমরা এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার বের করতে যাই তাহলে পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি কাটাকাটি করলে এই আসবে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু নাইন মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসছে ফাইভ তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে রুট ওভার ফাইভ তো এই মান যদি আমরা এখানে বসাই এটা পাবো রুট ওভার ফাইভ এটা পাবো হচ্ছে থ্রি তাহলে উত্তর আসবে থ্রি রুট ফাইভ তো থ্রি রুট ফাইভ হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান তারপর অঙ্ক নাম্বার দশ দশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস স্মলার দেন জিরো হলে সমাধান কোনটা হবে তো এটা করলে পাওয়া যাবে থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস সিক্স স্মলার দেন জিরো বা এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস টু কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি স্মলার দেন জিরো বা এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু স্মলার দেন জিরো তো দেখা যাচ্ছে এটার এটা গুণ করলে হয় শূন্য চেয়ে কম অর্থাৎ নেগেটিভ নাম্বার হয় সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে দুইটা অবশ্যই নেগেটিভ হবে না দুইটা অবশ্যই পজিটিভ হবে না কারণ নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে শূন্যর চেয়ে বড় হয়ে যাবে তো শূন্য চেয়ে ছোট হতে হলে একটা নেগেটিভ হলে এটা পজিটিভ হইতে হবে অথবা এটা পজিটিভ হলে এটা নেগেটিভ হইতে হবে তো এই দুইটা বাদ এই দুইটা আমরা টেস্ট করব তাহলে প্রথম এটা দেখি যে প্রথমটা নেগেটিভ হলে দ্বিতীয়টা পজিটিভ হয় প্রথমটা নেগেটিভ হলে আসবে এক্স মাইনাস থ্রি স্মলার দেন জিরো বা এক্স স্মলার দেন থ্রি তাহলে তৃতীয়টা পজিটিভ হবে সেই ক্ষেত্রে আসবে এক্স মাইনাস টু ইজ গ্রেটার দেন জিরো এক্স ইজ গ্রেটার দেন টু আবার যদি প্রথমটা পজিটিভ হয় তাহলে হবে এক্স মাইনাস থ্রি ইজ গ্রেটার দেন জিরো এক্স ইজ গ্রেটার দেন থ্রি আবার এক্স মাইনাস টু ইজ স্মলার দেন জিরো এক্স ইজ স্মলার দেন টু সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখন দেখতে হবে কোন কোন শর্ত আমাদের ফুলফিল করে তো এখানে শর্ত ফুলফিল করে হচ্ছে এক্স স্মলার দেন থ্রি যদি এক্স স্মলার দেন থ্রি হয় তাহলে এটা স্মলার দেন টুও হয় সেই ক্ষেত্রে এটা লিখলে হচ্ছে আমাদের আর হচ্ছে এক্স ইজ গ্রেটার দেন টু তাহলে নির্ণয় সমাধান হবে টু এ স্মলার দেন এক্স ই স্মলার দেন থ্রি এটি হবে ইকুশনের আসার তারপর অঙ্ক নাম্বার এগারো নাম্বার এগারোতে বলা আছে একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য পনেরো মিটার এবং প্রস্ত দশ মিটার হলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটার তো আয়তক্ষেত্রের বলা আছে কর্ণের দৈর্ঘ্য এই কর্ণটা এটা আছে হচ্ছে পনেরো মিটার আর প্রস্ত আছে হচ্ছে দশ মিটার তো কর্ণ ইকুয়াল টু আমরা জানি রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো কর্ণ হচ্ছে পনেরো তাহলে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার যদি আমাদের প্রস্ত হয় তাহলে টেন স্কোয়ার বা এখান থেকে আমরা এ ইকুয়াল টু ফাইভ রুট ফাইভ এখান থেকে দুর্গাবাবু হচ্ছে এ ইকুয়াল টু ফাইভ রুট ফাইভ এখন বলা আছে ক্ষেত্রফল কত ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ ইন্টু বি ক্ষেত্রফল যদি এ ইন্টু বি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে ফাইভ রুট ফাইভ ইন্টু টেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফিফটি রুট ফাইভ অর্থাৎ ফিফটি রুট ফাইভ বর্গ মিটার হবে এর ক্ষেত্রফল এটি হবে একুশের অ্যান্সার তারপর অঙ্ক নাম্বার বারো নাম্বার বারোতে বলা আছে দুইশো একষট্টিটি আম তিন ভাইয়ের মধ্যে ওয়ান বাই থ্রি ইস টু ওয়ান বাই ফাইভ ইস টু ওয়ান বাই নান অনুপাতে ভাগ করে দিলে প্রথম ভাইটি কতগুলি আম পাবে তো এখানে দেওয়া আছে ওয়ান বাই থ্রি ইস টু ওয়ান বাই ফাইভ ইস টু ওয়ান বাই নাইন এটাকে যদি
এরিশুতে ভাগ করতে হবে এরিশুতে ভাগ করলে অনুপাতে সাধারণ রাশি x ধরব তাহলে 15x 9x 5x ইকুয়াল টু হবে 261 এখান থেকে আমরা 29x ইকুয়াল টু 261 পাবো বা x ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে 9 আমাদের বলা হচ্ছে প্রথম বাইটি কত আম পাবে তো প্রথম বাইটি পাবে হচ্ছে 15x আম তাহলে 15 into 9 ইকুয়াল টু হবে 135 অর্থাৎ 135 টি আম পাবে প্রথম বাইটি এটি হবে কোশ্চেন आंसर প্রশ্ন নম্বর 13 নম্বর 13 তে বলা আছে 13 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তের একটি জায়ের দৈর্ঘ্য 24 সেন্টিমিটার হলে কেন্দ্র থেকে উক্ত জায়ের লম্ব দূরত্ব কত সেন্টিমিটার তো এই একটা বৃত্ত যদি কল্পনা করি আর জায়ের দৈর্ঘ্য এটা 24 আর বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে হচ্ছে 13 13 ধরব আমরা এদিক থেকে তো এটা হচ্ছে 13 এখন জায় থেকে যদি লম্বটা জায়ের উপর যদি কেন্দ্র থেকে লম্বটা নেই তাহলে জায়কে সমদ্বিখণ্ডিত করে সেই ক্ষেত্রে এটা হবে হচ্ছে 12 সেন্টিমিটার আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এই লম্বের দূরত্বটা অর্থাৎ এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হলো সমকোণী ত্রিভুজের উচ্চতাটা বের করতে হবে এখান থেকে তো উচ্চতা বের করতে গেলে আমরা করব হচ্ছে 13 স্কয়ার 12 স্কয়ার ইকুয়াল টু 169 মাইনাস 144 হোল রুট আসবে পিথাগোরাসের সূত্র অনুসারে অর্থিভুজ স্কয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার তো এখান থেকে যদি আমরা করি তাহলে পাবো হচ্ছে √25 আসবে হচ্ছে 5 সেমি তো 5 সেমি হবে এই উচ্চতার সমানটা 5 সেমি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 14 নাম্বার 14 তে বলা আছে 10টি জিনিসের মধ্যে দুইটি এক জাতীয় এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস এই জিনিসগুলো থেকে প্রতিবারে পাঁচটি নিয়ে কত প্রকারে বাছাই করা যায় তাহলে দুই ক্যাটাগরির জিনিস 10টার মধ্যে আট ধরনের একটা আর দুই ধরনের একটা দুই ধরনেরটা ফিক্সড তাহলে আমাদের কতভাবে বাছাই করা যায় বাছাই করার সিস্টেমে আমরা যেটা করতে পারি আটটা থেকে একবার ইচ্ছা করলে আমরা পাঁচটা নিতে পারি আবার আটটা থেকে চারটা নিয়ে এখান থেকে একটা নিতে পারি অর্থাৎ এখান থেকে নিতে পারি পাঁচটা এখান থেকে কোনোটাই নিব না এখান থেকে নিতে পারি চারটা এখান থেকে নিতে পারি একটা আবার এখান থেকে নিতে পারি তিনটা এখান থেকে নিতে পারি দুইটা এইভাবে আমরা বাছাই করতে পারি তো আটটা থেকে পাঁচটা বাছাই করা যাবে এইট কম্বিনেশন ফাইভ ভাবে আটটা থেকে চারটা বাছাই করা যাবে এইট কম্বিনেশন ফোর ভাবে আর তিনটা বাছাই করা যাবে এইট কম্বিনেশন থ্রি ভাবে আর যেহেতু এটা নিতেই হবে ফিক্স আলাদাভাবে সেক্ষেত্রে এটা এসব না করলেও চলবে সেই ক্ষেত্রে এইট কম্বিনেশন ফাইভ এটার মান আসবে হচ্ছে ফিফটি সিক্স আর এইট কম্বিনেশন ফোর এটার মান আসবে হচ্ছে সেভেনটি এইট কম্বিনেশন থ্রি এটার মান আসবে হচ্ছে ফিফটি সিক্স তাহলে আমাদের টোটাল বাছাই করা যাবে ফিফটি সিক্স প্লাস সেভেনটি প্লাস ফিফটি সিক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান এইটি টু ভাবে অর্থাৎ ওয়ান এইটি টু ভাবে বাছাই করা যাবে এটি হবে কুশন অ্যান্সার তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটিন নাম্বার ফিফটিনে বলা আছে একশো টাকায় দশটি আম কিনে একশো টাকায় আটটি আম বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ হবে এটা আপনারা পার্থক্যটা উপরে লিখবেন ডিভাইড বাই বিক্রয় ইন্টু হান্ড্রেড এটা সূত্রটা মনে রাখবেন সেই ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে আমাদের দশটা আর আটটার পার্থক্য আর বিক্রয় করলে হচ্ছে আটটা ইন্টু হান্ড্রেড এটা করলে পাওয়া যাবে টু বাই এইট ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হবে লাভ এটি হবে কুশন অ্যান্সার ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো ডেসক্রিপশনে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ